సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స ముప్పై రెండు సంవత్సరాల లెగసీ ఆయన చేసిన సినిమాలు ఎన్నో అద్భుతమైన పిక్చర్స్ కొన్ని రోజులు మీ గురించి డిస్కషన్ ఆ స్లాంగ్ ఏంటి అసలు కామెడీ టైమింగ్ ఏంటి అని మరి మెడకి తాడు కట్టుకుని ఉయ్యాలుగుతాను అనుకుంటున్నావా తరోడు పెళ్ళం కావేశ్వర్ లేదు అది నా శాత యాభై ఆరు బిందుల నీళ్ళు ఇచ్చుకుని యాభై నాలుగు నా పెద్ద వాడేస్తాను ఏంటి అనేది అందరం అన్ని ఇష్టకి మళ్ళీ నేను అనేది ఏంటి కొత్తగానే ఎల్బీ శ్రీరామ్ గారు ఒక చాలు అని రెస్ట్ తీసుకుందామని దూరంగా ఉన్నారా లేకపోతే తెలుగు ఇండస్ట్రీ వదలేదు వాల్మీకి లంగడా ఇండస్ట్రీలో ఏం లేని వాడే ఎగిరి ఎగిరి పడతాడు అన్ని ఉన్నాడు అనుకోగా ఉంటారు అనేది ఎక్కువగా వాడతారు మీ వరకు అది ఎంతవరకు కట్ ఐదు వందల సినిమాలు అంటే ఒక ఐదు వందల కోట్లు వేసుకోవచ్చా వేసుకోవచ్చు ఒకనొక టైంలో ఎల్బి శ్రీరామ్ గారిని వేరే కమెడీ అని నిందించారు ప్రత్యక్షంగానే పరోక్షంగానే ప్రత్యక్షం కావచ్చు పరోక్షం కావచ్చు మీ మనసుకు తెలుసు అది సంఘటనలో వాస్తవం ఉందేమో కానీ మీరు చెప్పిన దాంట్లో వాస్తవం లేదు దేవుడు శిక్షించాడా ఇప్పుడు వాళ్ళని అప్పుడు ఇలా చేసిన వాడు కూడా దేవుడే కామెడీకి స్కోప్ ఉందా ఇప్పుడు జబర్దస్త్ వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి రావాలి కదా అంటే మరి ఏంటి అయ్యి ఉంటుంది కారణం సో మీ టైంలో ఉన్న కొంతమంది ఆర్టిస్టులని చాలా ఈజీగా రిప్ అని పెట్టేస్తారు దండలు పెట్టేస్తారు ఫోటోలు పెట్టేస్తారు లేడేమో రా ఉంటే సినిమాల్లో వచ్చేవాడు కదా బట్ మూడు జనరేషన్లు చూశారు కదా సార్ ఎన్టీఆర్ గారి జనరేషన్ చూశారు తర్వాత బాలయ్య బాబు గారి జనరేషన్ చూశారు తర్వాత జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి జనరేషన్ చూశారు ఈ మూడు జనరేషన్లలో మీకు డిఫరెన్స్ ఏం కనిపించింది క్రెడిట్ అయింది నిజంగా ఆ సినిమాలో మీరు ఆ కాల్ లేని వ్యక్తిగా లాస్ట్ అలా పడతారు చూడండి కళ్ళమ్మ నీళ్ళు కారిపోతాయి ఆ సీన్కి అయితే ఇప్పటికి ఇప్పుడు ప్రభాస్లో ఏం కనిపించింది మీకు యాక్టింగ్లో కానీ తన తిప్పరావు మీసం అంటే కమిడియన్స్ ఈరికి ఒకళ్ళు చనిపోయారు సార్ ఆ టైంలో మీకు బాగా మనసుకి చాలా బాధ అనిపించిన వ్యక్తి ఎవరు పెద్ద షాక్ నాకు హాయ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ సో ఇప్పుడు నాతో ఉన్న ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పాలి అంటే గొప్పవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మన సుమన్ టీవీలో కొన్ని వందల ఎపిసోడ్స్ చేసాం అన్ని ఎపిసోడ్స్ని కూడా ఆడియన్స్ అంతగా ప్రేమించారు ఆదరించారు ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ చేయండి అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నాతో ఉన్న వ్యక్తి లంక భద్రాద్రి రామచంద్రమూర్తి ఏంటి ఈ యాక్టర్ గురించి మీకు తెలియదు అనుకుంటున్నారా మనకు తెలుసండి అలియాస్ ఎల్బి శ్రీరామ్ గారు సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం ముప్పై రెండు సంవత్సరాల లెగసీ ఆయన చేసిన సినిమాలు ఎన్నో అద్భుతమైన పిక్చర్స్ అసలు ఆయన స్క్రీన్ మీద కనపడితే విజిల్ చేసిన రోజులు ఆయన సినిమాలు చూస్తూ పెరిగిన రోజులు మనం అడిగేద్దామా నమస్కారం నమస్కారం ఎల్బి శ్రీరామ్ గారు నమస్కారం సంచలన రైటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఒక సంచలనమైన కమెడీన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు సంచలనాలను సృష్టిస్తున్నారు డిజిటల్లో కూడా అని చెప్పుకోవచ్చు యూత్కి నేను ఏమాత్రం తగ్గేది కాదు నేను కూడా ఏంటో ప్రూవ్ చేసుకుంటానని ఈ గెటప్తో ఎలాంటి ఎల్బి శ్రీరామ్ గారు ఎలా చూస్తున్నామో మా అందరికీ తెలుసు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఈ జర్నీ బ్యాక్ వెళ్ళి చూసుకుంటే వాట్ ఈస్ ఎల్బి శ్రీరామ్ గారు ఎల్బి శ్రీరామ్ లైఫ్ ఏంటి స్ట్రగుల్స్ ఏంటి అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి అనిపించినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మీకు ఒక రూమ్లో కూర్చొని హ్యాపీగా మీ నంది అవార్డ్స్ లేకపోతే మీ మూవీకి వచ్చిన అవార్డ్స్ చూసుకున్నప్పుడు ఒక పొలాన్ని దొన్ని విత్తనాలు చల్లి పంట పండించి తెచ్చుకుని వంట వండుకొని వడ్డించుకొని కూర్చొని తింటున్నటువంటి కష్టపడి మెట్టు మెట్టు ఎక్కి ఇప్పుడు ఒకేలాగా జీవితాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ కష్టంలో సుఖంలో ఓ ఎత్తుకి ఎక్కినా ఓ మెట్టు దిగినా దిప్పుడు కూడా పొంగిపోవడం కుంగిపోవడం లేకుండా ఒక స్పృహతో ఒక అవేర్నెస్తో ఏ వయసుకు తగ్గ ఆ వయసు చిన్నపాటి మెచ్యూరిటీతో నలభై మంది కమెడియన్ల మధ్య పెరిగాను ఒంటరిగా రైటర్గా గదిలో కూర్చుని పెరిగాను నాటకాలు ఆడుతూ పెరిగాను సంసారంతో గడుపుతూ ఎంజాయ్ చేస్తూ గడిపాను ఉన్నదాంతో సరిపెట్టుకుంటూ బతి బతికాను బాగా ఉన్నప్పుడు కూడా అదే పప్పు అదే కూర అదే పులుసు అదే పెరుగు మజ్జిగలో అరటిపండు అలాగే ఉన్నాను ఒక రకంగా పెద్ద మాటలో చెప్పాలంటే జీవన సాఫల్యం సో ఎల్బి గారు అంటే 
మీరు ఒక మాట అన్నారు ఇక్కడ నాలుగు పదులు ఉన్న కమిడియన్స్ ఈ రోజుల్లో ఈ రోజుల్లో కదా మా ముందు జనరేషన్ కూడా నలుగురు ఉన్న కమిడియన్స్తోనే చాలా పోటీ తత్వం ఉంటుంది ఒకరి మీద ఒకరి ద్వేషం ఉంటుంది ఒకరు ఎదుగుతున్నారు అని ఒకరికి జలస్ ఉంటుంది తట్టుకోవడం చాలా కష్టం ఈ ఫీల్డ్లో అలాంటిది నాలుగు పదులు ఉన్న కమిడియన్స్ నలభై మంది ఉన్న కమిడియన్స్లో ఎలా మీరు ఇంతగా ఎదిగారు ఆ స్ట్రగుల్స్ అంటే ఏమన్నా గట్టిగా పడి ఉంటారుగా మరి అంటే నాకు దొరికిన మహానుభావుడు నా గురు ఈవీవి సత్యనారాయణ గారు ఆయన కూడా ఇలా మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చిన ఆయన ఆయన ఇంకా డైరెక్టర్ కాకముందే ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని ఎంత పెద్ద ఉమ్మడి కుటుంబాన్ని పట్టుకొచ్చి దగ్గర పెట్టుకుని కో డైరెక్టర్గా ఉంటూ పోషిస్తూ గుట్టుగా సంసారాన్ని గడుపుకుంటూ అనుకున్న తపన కోసం కృషి చేస్తూ అలాగ ఆ రోజులలో ఆయన నేను కలవడం బట్టి ఒక కరెక్ట్ ప్లేస్లోనే ఉన్నాం మనం ఈ కాంబినేషన్ ఏదో వర్కౌట్ అయ్యేలా ఉందని ఒక ఆశతో ఉండడం ఓకే అది నెరవేరడం మేము వండర్ సృష్టించడం ఆయన నన్ను ఎక్కడో నిలబెట్టడం అలా అక్కడి నుంచి అలా బ్లెస్ చేస్తూ ఉండడం ఇదంతా నిజమా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది నిజమే ఐ థింక్ నైన్టీన్ నైన్టీ కోకిల మూవీ రైటర్ అవును అంతే కదా అవును నైన్టీ వన్లో ఈ మూవీ ఒకటి ఒకటి కాదు నైన్టీలోనే కోకిల తర్వాత ఏప్రిల్ ఒకటి ఏప్రిల్ ఒకటి నైన్టీ వన్ నైన్టీ వన్ తర్వాత ఇంకా ఈయన దగ్గర ఈవీవి గారి దగ్గర అప్పుల అప్పారం నాకు ఈ కోకిల ఈ టైంకి ముందు నుంచి ఆయనతో పరిచయం ఉంది ఈవీవి గారితో ఆ పరిచయం వల్ల ఆయన డైరెక్షన్ ఛాన్స్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు నేను ఆయన దగ్గర పడితే బాగుంటుంది మనం మంచి మంచి మనం రచయితగా వచ్చినందుకు రకరకాలుగా మన మనం ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అనే ఆశ కలిగింది నాకు మా ట్రావెల్ అట్లా జరిగి మేము కలవడానికి మాత్రం రెండేళ్ళు ఎంత పట్టింది ఓకే పట్టి అట్లా అప్పులప్పారో ఆయన మూడో సినిమా మూడో సినిమా నాలుగో సినిమా అప్పుడు కలిసాం ఇంకా తర్వాత అంటే ఇక్కడ మీరు మెయిన్ సక్సెస్ అవడానికి మెయిన్ రీజన్ అంటే కమెడియన్స్లో యాజ్ ఎ రైటర్గా సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు మీరు తప్ప పెద్ద పెద్ద మూవీస్ చేశారు మీరు యాజ్ ఎ రైటర్గా హిట్లర్ కానీ హలో బ్రదర్ కానీ మంచి మూవీ అప్పు తప్ప రావు అంటే మీకు ప్లస్ అయ్యి ఉంటుందా మీకు కూడా క్యారెక్టర్స్ మీరే రాసుకోవచ్చు హ్యాపీగా మంచి మంచి డైలాగ్స్ ఎందుకంటే డైలాగ్స్ పేలితేనే ఆడియన్స్లో వాళ్ళ హార్ట్లో ప్లేస్ సంపాదించుకోవచ్చు అది ప్లస్ అయింది మీకు బాగా సీక్రెట్ చెప్పేశాను చూడండి నాకు నేను రాసుకునే పరిస్థితికి నేను యాక్టర్ అయిపోయింది కదా ఎవరో రాయాలి నేను ఎవరికో రాసిన టైంలో రైటర్ని యాక్టర్ని కాదు అప్పుడు ఆ ఉధృతం చూసి మా అన్నయ్య వాళ్ళు కంగారు పడేవారు మా పెద్ద అన్నయ్య మాకు ఒక గైడ్ మా అందరికీ అంటే ఈ ఈ మా నాన్నగారు పెద్ద వేద పండితులు ఆయన జానర్ వేరు మేము ఇందులో మా అందరికి నాటకాలు ఇలాంటివి ఎంకరేజ్మెంట్స్ ఇవి మా పెద్దన్నయ్య వాడు నెంబర్ వన్ నేను ఆరు లాస్ట్ ఏడో వాడు ఒక అక్క అందరి పైన వాడు ఎప్పటికప్పుడు ఇమిటే మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఎక్కడ ప్రదర్శన వేసి వాడు నాటకాలు ఆడి మమ్మకి అలవాటు చేసి వాడు తప్పుకొని మేము ఆడుతుంటే బ్లెస్ చేయడం ఇంకా నాటకాలు మానేసి చేయడం ప్రదర్శన సరిగ్గా ఇవ్వకపోతే ఇంకా కొంతకాలం ఆడచ్చు ప్రైజ్ కొడితే ఇలాగ ఎంకరేజ్మెంట్ వాడు నేను సినిమాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఆ ఒక్కటి అడకు ఇవన్నీ చూసి ఏమిటి వీడు మొత్తం స్టాక్ అంతా గుప్పిం చేస్తున్నాడు ఇంకా పెద్ద సినిమాలు పడితే ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొస్తాడు ఎలా రాస్తాడు అనేది కంగారు పడేవాడు వాడు నేను కంగారు పడాలి కానీ వాడు కంగారు పడేవాడు అంత స్టఫ్ ఉందనమాట మనలో అప్పుడులో ఏమో మరి తపన అంతే లేకపోతే తోడమే బావిలోంచి సార్ ఒక ఐదు వందల పైగా సినిమాలు తీసుంటారా ఈ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్లో యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ యాజ్ యాక్టర్గా కరెక్ట్గా లెక్క పెట్టలేదు ఫోర్ హండ్రెడ్ తర్వాత లెక్క పెట్టలేదు కానీ చేసి ఉంటాం అంటే ఇన్ని సినిమాలు తీశారు ఇంత పెద్ద సక్సెస్ రేట్ ఉంది యాజ్ ఎ కమెడియన్గా యాజ్ ఎ రైటర్గా పెద్ద సక్సెస్ రేట్ ఉంది ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఎల్బి శ్రీరామ్ గారు అంటే ఒక గౌరవం ఉంది అది బట్ ఎందుకని ఒక ఆరు ఏడు సంవత్సరాల నుంచి పెద్దగా సినిమాల్లో కనిపించట్లేదు పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేయట్లేదు పెద్ద స్టార్స్తో వర్క్ చేయట్లేదు పెద్ద డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేయట్లేదు అంటే ఎల్బి శ్రీరామ్ గారు ఒక చాలు అని రెస్ట్ తీసుకుందామని దూరంగా ఉన్నారా లేకపోతే తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఎందుకు లే కొత్త కొత్తలు వచ్చేసారు కదా మనకి ఎక్కడి నుంచో నార్త్ నుంచో తమిళ్ నుంచో కన్నడ నుంచో ఇప్పుడు అంతా కొత్త ట్రెండ్ నడుస్తుంది వాళ్ళని పెట్టుకుందాంలే ఎందుకు లే పాత చింతకాయ పచ్చళ్ళు అయిపోయారు మన వాళ్ళు అంతా అని మన వాళ్ళని పక్కన పెట్టారా మొదలైంది ఏం చెప్పను అంటే అందరు అడుగుతున్నారు అందరు ఈ ఆరేళ్ళుగా ఇదే ప్రశ్న అడుగుతున్నారు నేను అందరికీ ఒకటే సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుంది అడగడం రకరకాలుగా అడుగుతున్నారు ఇదే ఇదే విషయాన్ని జిస్ట్ ఇదే దాని తాత్పర్యం అదే అడిగే ప్యాటర్న్లో నీ స్టైల్లో నువ్వు ఇంకొకళ్
నేను అందరికీ ఇదే కథ చెప్తున్నాను ఆవు యాసన్ల అనగనగా ఒక ఆవు అన్నట్టుగా చెప్తున్నాను మరి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అదే చెప్పాలి నేను చెప్పడం కంటే గెస్ట్ చేసి ఎందుకు అయ్యి ఉంటుందో చెప్తే నేను ఆనందపడతాను కదా బహుశా ఎందుకా అందుగా అంటే నాకు తృప్తిగా ఉంటుంది ఎందుకు ఉండి ఉంటాను నేను హెల్దీగానే కనపడుతున్నాను కదా యాక్టివ్గానే కనపడుతున్నాను కదా యూత్ఫుల్గా కనపడుతున్నాను కదా తపన కనిపిస్తుంది కదా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వేషం వేసేసానంటే ఎంత ధైర్యం తపన కృషి ఉండాలి ప్రొడ్యూస్ చేశాను కదా ఇదంతా ఏంటి ఇంత కష్టపడే దాంట్లో వెయ్యో వంతు కష్టపడి నలుగురు హీరోలు పెద్దవాళ్ళు నన్ను ఆదరించే వాళ్ళని అడిగితే నాలుగు వేషాలు ఇస్తారు కదా ఇస్తే నేను అక్కడే కంటిన్యూ అయిపోవచ్చు కదా ఎందుకు ఇలాగ ఎంత కష్టపడాల్సి వస్తుంది ఏమిటి అయ్యి ఉంటుంది అదే అంటే నేను కూడా అవతల వాడు చెప్తే ఆనందిద్దామని చూస్తున్నాను నేను కూడా ఎంతసేపు నా గురించి నేనే రికార్డ్ చేసుకోవడం కాదు ఇండస్ట్రీ ఇదివరకు ఇట్లాగా పిలవట్లేదు అంటారు మీరు ఇదివరకు ఇట్లాగా ఒకప్పుడు మాకు సినిమాలు అంటే ఒక పట్టమని ఒక పది మందికి అనిపించేవాళ్ళు ఏ సినిమాలు అయినా ఎంఎస్ నారాయణ గారు మీరు కోటా గారు బాబు మోహన్ గారు ఆహుతి ప్రసాద్ గారు చనిపోయారు కానీ వేణుమాధవ్ గారు ఇలా జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు కొండవలస గారు తెలంగాణ శకుంతల గారు వాళ్ళిద్దరు అంటే కొంతమంది చనిపోయారు ఈ బతికున్న వాళ్ళని మేము చూడలేకపోతున్నాం తెర మీద బ్రహ్మానందం గారు కృష్ణ భగవాన్ గారు కొన్ని ఈ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారుగా అందరూ చేస్తున్నారు నేనే చేయట్లేదు మీరు ఒక్కళ్ళు చేయట్లేదు మిగతా వాళ్ళు చేస్తున్నారు అరా కొర ఎక్కువగానూ తక్కువగానూ చేస్తున్నారు నేను ఎందుకు చేయట్లేదు అంటే సీరియస్ క్యారెక్టర్లు కూడా నేను చేయడం అది అది వాళ్ళు అక్కడ ఫిక్స్ అయ్యారు అక్కడ నా చేత సీరియస్ అంటే ఎమోషనల్ కాదు ప్యాథటిక్ క్యారెక్టర్స్ ఆ క్యారెక్టర్స్ ప్రతి సినిమాలో ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఎవరు వెయ్యాలి ఇది అనేది వెంటనే నేను గుర్తొస్తున్నాను ఎందుకంటే అది త్రూఅవుట్ సినిమా చేయక్కర్లేదు మూడు నాలుగు క్యారెక్టర్లు ఉంటే కథకి సరిపోతుంది అది మరి నేను త్రూఅవుట్ క్యారెక్టర్ సినిమా అంతా కామెడీ ఇవన్నీ చేసి ఆ రోజుల నుంచి ఎవరితో కామెడీ చేయాలి నేను కాంబినేషన్స్ ఏవి ఎప్పుడు షూటింగ్కి వెళ్తే పది మంది పదిహేను మంది అలా కమెడియన్లు ఉండేవారు వాళ్ళ మధ్య ఎవరి క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళకు ఉండేవి తర్వాత ఇప్పుడు ఆ కాంబినేషన్స్ ఎట్లాగా సెట్ అవ్వట్లేదు ఎవరి పక్కన చేయాలి నేను నా పక్కన ఎవరు చేయాలి అంత అవసరం ఉంది ఆ కామెడీకి కామెడీకి స్కోప్ ఉందా ఇప్పుడు స్కోప్ ఉంటే మరి జబర్దస్త్ వాళ్ళు అందరూ ఇక్కడికి రావాలి కదా అవునా కదా అంటే ఇప్పుడు చెప్తుంటే నేను ఆలోచిస్తున్నాను స్కోప్ ఉంటే ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ దున్నేస్తున్నారు కదా జబర్దస్త్లో వాళ్ళందరూ షిఫ్ట్ అవ్వాలి కదా ఇటు వాళ్ళు కూడా అడపా తడపా అడపా తడిపోతారు వచ్చి అవుతున్నారు అంటే మరి ఏంటి అయ్యి ఉంటుంది కారణం అంటే కామెడీకి నిర్వచనాలు మారేయమో ఒకవేళ నాకు వేషాలు లేక పక్కన కూర్చోని లేదు నీకు వేషం ఫిక్స్ చేసి అది రా ప్రతి సినిమాలో నీకు నూట యాభై సినిమాల్లో వేషం ఇస్తాం ఎయిట్గా అంటున్నారు ఎయిట్కి నూట యాభై సినిమాలు చేయగలమా ఒకే వేషాన్ని బోర్ కొట్టేస్తాను ఇంతకంటే నేను చెప్పగలనా అది కూడా ఒకే వేషం అంటే సుప్రీంకోర్టు జడ్జో ఏదో వేషం అనుకో చేస్తాం కోర్టు వేసుకుంటాం రెండు డైలాగులు ఇంత మూలముగా ఏదో చెప్పేస్తాం సంతకం పెట్టి లేచి వెళ్ళిపోతాం అయిపోయింది క్యారెక్ డిగ్నిఫైడ్ క్యారెక్ ఇది డిగ్నిఫైడ్ కాదు ప్యాథటిక్ క్యారెక్టర్ దయనీయమైన పాత్ర కష్టాల పాత్ర నా ఫ్యామిలీకి ఇబ్బందులు నాకు ఇబ్బందులు అలాంటి చేయాలంటే మనసు ఒప్పుకోదు కదా సార్ ఒప్పుకోవాలి కదా అంటే నేను పుట్టుకతోటే ఇండస్ట్రీకి రావడమే అలాంటి వేషంతో వచ్చాను అనుకో వాడు బతుకు దాని ఫిక్స్డ్ అలా ఇష్టమై వచ్చాడు అనుకో అనుకోవచ్చు నేను అనేక పాత్రలతో పాటు ఇవి చేయడం వల్ల కొన్ని కొన్ని మరి ఏ సినిమాలకు కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు అలా ఇచ్చి ఉంటారు ఇచ్చాక ఇందులో ఫిక్స్ అయ్యారు వరుసగా ఇరవై ముప్పయో చేసేసాక ఏమవుతుంది ఫిక్స్ చేసేస్తారు కదా మళ్ళీ వీడి కోసం కామెడీ ఓ ట్రాక్ అవి ఎవరితో కాంబినేషన్ ఇవన్నీ ఎందుకు మనకు కథలో అది అవసరం ఉంది ఆ అవసరానికి అతను బాగా చేస్తాడు చేసుకొని నా డబ్బులేం తక్కువ చేయట్లేదు నా రేట్లు నా డేట్లు ఏం తక్కువ చేయట్లేదు వాళ్ళకి కావాల్సిన వేషం ఇస్తున్నారు నేను చేయడానికి ఇష్టపడితే హాయిగా ఇప్పుడు కూడా ఫుల్ బిజీగా ఏ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అక్కర్లేదు హార్ట్ ఫిల్మ్స్ అక్కర్లేదు ఏం అక్కర్లేదు వేషాలు బోల్డ్ ఇప్పటికీ పదిహేను రోజులకు వేషం వస్తూ ఉంటుంది ఒకటి పది రోజుల వేషం ఉంటుంది ఒకటి ఒక రోజు వేషం ఉంటుంది ఒకటి ఐదు రోజుల వేషం ఉంటుంది ఫుల్ బిజీ ఉండొచ్చు నేను ఏడాది పడుకున్నా కానీ బట్ అలాంటి ధైనీయ అది వేసి రోడ్డు మీదకి వెళ్తుంటే పాప ఆ నడక చూడు ఎలా వచ్చి పాప అని రా ఇంకా బతికే ఉన్నాడు రా బతికున్నాడుగా అంటే ఇప్పుడు ఒకటి గుర్తొచ్చింది సార్ సో మీ టైంలో ఉన్న కొంతమంది ఆర్టిస్టులని చాలా ఈజీగా రిప్ అని పెట్టేస్తారు దండలు పెట్టేస్తారు ఫోటోలు పెట్టేస్తున్నారు 
పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న కమిడియన్స్ కొంతమంది కూడా వాళ్ళకి తెలియదు పాపం ఇప్పుడు నేను సినిమాలో చేయట్లేదు చూసినప్పుడు నేను బతికే ఉన్నాను ఎవరికి తెలిసింది ఎలా తెలుస్తుంది లేడేమో రా ఉంటే సినిమాలో వచ్చేవాడు కదా అనుకునే అవకాశం ఉంది కదా ముఖ్యంగా ఈ జనరేషన్కి ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇవి నా తృప్తి కోసం చేసుకుంటున్నా ఒక జోనర్ ఐదారు లక్షల మంది చూస్తారు ఇది కోట్ల మంది కదా మన ఆడియన్స్ వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది ఇది ఏమో ఎల్బి శ్రీరామ ఏమో ఏడని ఎందుకు ఎంక్వైరీ చేయాలి వాళ్ళు నేను కనిపిస్తే కదా ఒక ఉన్నాడని చెప్పుకుంటారు లేని వాడి గురించి ఎందుకు పట్టించుకుంటారు బోల్డ్ మంది లేని వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరి గురించి రోజు తలుచుకోరు కదా కనపట్టలేదు లేడేమో ఉన్నాడేమో ఏమో లేని వాడి గురించి ఎందుకు మనకి అది నేను ఎవరిని నెప్పం చేయట్లేదు నెప్పం చేస్తే ఆక్రోషం అవుతుంది అది డెఫినెట్గా అది ఎందుకు నేను ఆక్రోషపడాలి నేను ఎవరి మీద కంప్లైంట్ చేయాలి నా మీద ఎవరికైనా శత్రుత్వమా అలాంటి ఈక్వేషన్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి సినిమా ప్యాటర్న్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి కమెడియన్కి నిర్వచనాలు మారిపోతూ ఉంటాయి హీరోకి నిర్వచనాలు మారిపోతూ ఉంటాయి హీరోయిన్కి మారిపోతూ ఉంటాయి విలన్కి మారిపోతూ ఉంటాయి ఈ స్పీడ్ యుగంలో ఓ సినిమాలో ఎవరో ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఉంటారు అనుకుందాం అతను విలన్గా మంచి పేరు వచ్చింది అనుకో అతనికి వరుసగా వచ్చేస్తాడు అతను అనుకోవచ్చు నాకు అన్ని విలన్ వేషాలు వస్తున్నాయి హీరోయిన్ వేషాలు రావాలి కదా అనుకుంటాడేమో మరి కానీ అతను అతను అలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు మరి నేను ఆ యాక్సిడెంట్తో ఎద్దో మెట్లు గుమ్మని కడ్డంగా కట్టించారు అని అన్నప్పుడు కొన్నాళ్ళు అదే అవే వేషాలు వచ్చాయి కదా ఏదో అదే సంవత్సరాల్లో అమ్మ ఒకటో తారీఖు అది ఇలాంటి కొన్ని వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ మెయిన్ అదే పట్టుకుని ట్రావెల్ చేయాల్సి వచ్చింది కదా కొన్ని రోజులు మీ గురించి డిస్కషన్ ఆ స్లాంగ్ ఏంటి టైమింగ్ ఏంటి అని అదే అందరూ ప్రతి ఇంట్లో మెమక్రీ అదే కదా మొత్తం తెలుగు వాళ్ళ అందరి కుటుంబాల్లో పోలే ఇంకా మీలో అది ఆ టైమింగ్ ఏంటి అనేది అందరం అన్ని స్టేక్ మళ్ళీ నేను అనేది ఏంటి కొత్తగానే మీరంటే ఎప్పుడు మాకు అలానే ఉండదు కొత్తగా ఏమి ఉండదు సో అట్లా అంటే నేను ముందు నుంచి కూడా నాకు ఇష్టం లేని పని చేయలేను నేను అనేది ఖాయం నా క్వాలిటీస్ ఏంటి అనుకుంటే ఇష్టం లేకపోతే నిమిషం అక్కడ ఉండలేను నేను అది ఎంత కోటి రూపాయలైనా ఒక పెద్ద కామధేను కల్పవృక్షం అయినా అది నాకు అక్కర్లేదు నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి నాకు ఇష్టం లేనిది ఏంటి ఇదో యాక్సెంట్ ఏదైనా కొంతకాలం బాగుంటుంది వాడు అదే చేయగలరా అంటే బాగుండదు అక్కడి నుంచి తప్పుగా బుద్ధేస్తుంది తప్పుకున్నా ఇంకోటి ఏదో చేసుకోవాలి ఊరికి ఎక్కడి నుంచి తప్పుకుంటే ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తూ ఇంకోటి వెతుక్కుని వదిలేయాలి తప్ప ఇది వదిలేస్తే రోడ్డు మీద నిలబడతాం కదా యాక్సిడెంట్ నాకు వద్దు అంటే మనం ఖాళీగా ఇంట్లోకి వచ్చేవాలి అందుకని ఇంకో జాన్ ఏదో పట్టుకుని ప్రూవ్ చేసుకుని షిఫ్ట్ అవ్వాలి అది మళ్ళీ పెద్ద అయిపోయారు కదా షిఫ్ట్ అయ్యాను కదా అది వదిలేసాను కదా నేను వదిలేసా కూడా టీవీలోనూ అక్కడ మన కోమలి సిస్టర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు సండే సండే ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉంటే పిలుస్తుండేవారు కదా చూస్తూ ఎలా చేస్తున్నారో చూడండి భలే ఎంజాయ్ చేసేవాడు నేను కూడా ఓకే సో అంటే నేను మానేసిన ఇంకా అది జనంలో ఇంకా ఉంది అది దాని ఎక్స్పైరీ డేట్ అవ్వలేదు ఆ యాక్సిడెంట్ నాకు అప్పుడే బోర్ కొట్టింది బోర్ కొట్టే ఇంకా ఉండకూడదు ఓకే నేను ఆర్టిస్ట్ని అన్నీ చేయగలగాలి ఫిక్స్ అయిపోకూడదు జనం ఫిక్స్ చేస్తే చేయని నేను ఫిక్స్ అయిపోకూడదు నాకు నేను బాగుంది రూపాయలు వస్తున్నాయి కదా హాయిగా ఉంది అనుకోకూడదు అప్పుడు నేను డబ్బు మనిషిన ఇంకోటి ఏదో లెక్కల మనిషిన అవుతాను తప్ప కళాకారుని కాదు ఓకే అక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ అయ్యాను ప్రూవ్ చేసుకున్నారు అంటే ఎల్బి శ్రీరామ్ గారు అంటే ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ కమీడియన్ అనేది మా అందరికి మైండ్లో అలాంటిది కవి సామ్రాట్ తీసి ఇలాంటి కమీడియన్ ఇలాంటి సినిమాలు కూడా చేయగలరు అని ప్రూవ్ చేసేసారు అంటే అది అలాంటి కమెడియన్ అలాంటి అమ్మ ఒకటో తారీఖు చేశాడు కదా అప్పుడే స్టార్టింగ్లోనే అంటే ఇప్పుడున్న యూత్కి అలాంటి కమెడియన్ సొంత ఊరు అని ఒక డీ గ్లామరైజ్డ్ క్యారెక్టర్ త్రూఅవుట్ క్యారెక్టర్ చేశాడు కదా అలాంటి కమెడియన్ ఒక జీవోడి గాడ్లో వచ్చి వెలన్గా చేశాడు కదా అదే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో అలాంటి కమెడియన్ ఇరవై నాలుగు ఎపిసోడ్లు అమృతంలో లీడ్ రోల్ చేశాడు కదా కొన్నం గంగరాజ్ గారు దాంట్లో ఎందుకంటే మీరు ఏ జోనర్గా దగ్గరగా ఉంటారు అసలుకి మీకు మీకు ఎస్పెషల్లీ మీకు నచ్చే జోనర్ నాకు నచ్చేది కరుడు కట్టిన విలనా కాదు కొంతకాలం కాదు నాకు కొంతకాలం నేను బాగా ఎంజాయ్ చేసే క్యారెక్టర్లు వచ్చేవి ఎలా అంటూ అంటే త్రూ అవుట్ ఉంటాడు సినిమా ఉండి 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 ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా ఎంటర్టైన్ చేస్తాడు సెకండ్ హాఫ్లో వాడు కథలో కీలక పాత్ర అయిపోతు ఉంటాడు ఒక మంచి విషయం చెప్పడం కథను మలుపు తెప్పడం ఏదో అట్లాంటి నా సెంటిమెంట్ ఎమోషన్కి తగ్గ టర్నింగ్ అనమాట ఒకే సినిమాలో ఎంటర్టైన్ చేసి 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 చివరికి ఒక పెద్దరి కప్పు ఒక ఉద్వేగ భరితమైందో ఏదో ఒక
తర్వాత జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి జనరేషన్ చూశారు ఈ మూడు జనరేషన్లలో మీకు డిఫరెన్స్ ఏం కనిపించింది మీరేం నేర్చుకున్నారు ఆ జనరేషన్ నుంచి ఈ జనరేషన్ వరకు మీరేం నేర్పించారు ఎన్టీఆర్ జనరేషన్లో నేను ఉన్నాను కానీ ఆయనతో చేయలేదు నాగేశ్వరరావు గారితో చేశాను నాగేశ్వరరావు గారికి రాశాను ఎక్కువ కాకపోయినా రెండు సినిమాలు నటించాను రెండు సినిమాలు రచన చేశాను రాజేశ్వరి కళ్యాణ్ డాడీ డాడీ దానికి రైటర్ నేను అలాగా అంటే ఆ జనరేషన్లో ఉన్నట్టే ఆయనకి రామారావు గారికి రాయలేకపోయినా కూడా ఆ జనరేషన్ చూసినట్టే కదా తర్వాత జనరేషన్ నేను రైటర్గా ఉన్నప్పటిది నేను యాక్టర్గా మారింది నాకే నేను జనరేషన్స్గా మలుచుకుంటే ఆ రెండు కూడా నేను ఎంజాయ్ చేశాను రైటర్గా నాదంటూ ఒక ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఎల్పి శ్రీరామ్ డైలాగ్ ఇలా ఉంటుంది లేదా ఈ డైలాగ్ ఎల్పి శ్రీరామే రాసి ఉంటాడు అనేది ఆ బ్రాండెడ్ అది చేసుకొని మంచి మంచి హిట్లు ఇచ్చాను మంచి మంచి ఎంజాయ్ చేశాను అప్రిసియేషన్స్ పొందాను తర్వాత యాక్టర్గా యాక్టర్గా మరి ఇన్ని డైలాగులు ఎంతమంది ఆర్టిస్టులకి రాస్తున్నాను నాకు కూడా ఏమైనా రాసుకుంటే నేను ఆర్టిస్ట్గా టర్న్ అవ్వచ్చు కదా అని ఒక ఇక్కడ చాలు ఇంకా రైటర్గా అని ఎక్కడో అనిపిస్తుంది చెప్పాను కదా నేను ఇంకా చాలు నాకు నాకు నేనే అనుకుంటాను ఎవరు అనరు చాలు అని నేనే ఒక మలుపు తీసుకోవాలనుకుంటాను అలా అనుకున్నప్పుడు ఇంకా యాక్టర్గా వెళితే ఎలా ఉంటుంది అసలు సినిమా పరిశ్రమకి ఎవడైనా యాక్టర్గా అవ్వాలని వస్తాడు నేను స్టేజ్ మీద నా మీదే రోల్స్ రాసుకొని పదిహేను కాంపిటీషన్స్లో పదిహేను ఏళ్ళు నేను పోటీలకు వెళ్ళి ప్రైజులు కొట్టుకొచ్చిన వాడిని యాక్టర్గా డైరెక్టర్గా రైటర్గా అంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండి ఇక్కడ రైటర్గా వచ్చాను వచ్చినందుకు పన్నెండేళ్ళు నాకు అక్కడ అర ఎరుక్కుపోయి అరెస్ట్ అయిపోయి ఉన్నాను అరెస్ట్ అయిపోయాక మళ్ళీ ఒక ఒక మలుపు రావాలి నేను యాక్టర్ కూడా ఉన్నాడు వీళ్ళలో వాడు పైకి రావాలి అనేది ఇంకోటి రావాలి ఇంకో లేయర్ అది వచ్చింది రైటర్గా ఎవరైతే నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి అంత మా ఇద్దరు కాంబినేషను ఒక డిఫరెంట్ కాంబినేషన్గా పేరు తెచ్చుకున్నాం అదే ఈవీవీ గారి ద్వారా ఆయన మొట్టమొదటి నిర్మాతగా తీసిన చాలా బాగుంది ఆయన డిఫరెంట్గా డైరెక్ట్ చేసిన అమ్మ ఒకటో తారీఖు ఆ రెండు నాకే ఇచ్చి నన్ను నన్ను పెట్టుకుని చేసినది ఆ క్రెడిట్ అయింది ఆ గొప్ప అయింది ఆయన లేకపోతే నేను లేను అందుకనే ఈ వేళకి నేను ఆయన ఐదు వందల సినిమాలు చేసిన ఆయన గురువుగా భావిస్తాను అంటే నేను తర్వాత ఆయన దగ్గర నుంచి రైటర్గా వచ్చేసి యాక్టర్ అయ్యాక కూడా నన్ను ఇలాగా అమ్మ ఒకటో తారీఖు చాలా బాగుంది రెండు సర్టిఫికెట్లతో వదిలేసాక ఇండస్ట్రీలో ఆయన తీసే మిగతా నలభై సినిమాల్లో నాకు వేషాలు ఉన్నాయి కదా నేను రైటర్గా ఉంటే ఆ ఐదు సినిమాలకి రాసాను ఎంత చేసి తర్వాత నేను యాక్టర్ కాలేదు అనుకుందాం మిగతా నలభై సినిమాలు నేను ఆయన దగ్గర రాయట్లేదు కనుక నేను ఖాళీయే కదా కానీ నన్ను నేను తీసుకున్న మార్పుని ఆయన ఎంకరేజ్ చేసి అలా ట్రావెల్ తీసి నన్ను తీసుకెళ్ళాడు అట్లా బట్ ఆ జనరేషన్తో పాటు ఇప్పుడున్న మా జనరేషన్ వాళ్ళు అల్లు అర్జున్ కానీ రామ్ చరణ్ కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్ చేశారు వాళ్ళతో నిజంగా ఆ సినిమాలో మీరు ఆ కాల్ లేని వ్యక్తిగా లాస్ట్ అలా పడతారు చూడండి ఎవడు అబ్బా అసలుకి థియేటర్లో కల్లమ్మ నీళ్ళు కారిపోతాయి అసలు అంటే ఏమవుతుందంటే కామెడీ కూడా వస్తూ లేకపోతే ఇంక వేరే జానర్స్ కూడా వస్తూ అది కూడా ఉంటే నాకు బాగా హెల్ప్ అయ్యేది ఇప్పుడు కూడా నేను ఉండేవాడిని తప్పుకునేవాడిని కాదు అంటే ముప్పై సినిమాలు చేస్తున్నాం అనుకో ఏటికి అందులో ఇరవై సినిమాలు కామెడీ లేకపోతే ఇంకో డిఫరెంట్ రోల్స్ చేస్తూ ఓ ఐదో పదో ఇలాంటివి వచ్చినా కూడా వెర్సటాలిటీ కింద వస్తుంది అది కానీ ముప్పై యాభై సినిమాలు ఇస్తామంటే అది ఏమవుతుంది బ్రాండెడ్ అవుతుంది పలవండ్రా ఎల్బి శ్రీరామని అన్నట్టు అవుతుంది అది నేనెందుకు ఒప్పుకోవాలి నేను మీరు బ్రాండ్ వేస్తే నేనెందుకు యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఇది దాన్ని కోపం అంటారా అలకంటారా ఆత్మాభిమానం అంటారా లేకపోతే కళాకారుడు ఎల్బి శ్రీరామ్ గారికి అలకుందా ఏమన్నా అలకెందుకు నాకు ఇంత అన్నం పెట్టి ఇంత గొప్పవాడిని చేసిన ఇండస్ట్రీ మీద అలకేంటి నాకు నేను ఏమన్నా క్యారెక్టర్ల మీద అలక క్యారెక్టర్ల మీద అలక క్యారెక్టర్లు అంటే ఒకసారి ఏమవుతుందంటే కొందరు అడిగేవారు ఏమో ఇంకా యాభై పాత్రలు ఉంటాయి కదా ఇంకొకటి ఇవ్వండి జస్ట్ నాకు మాలుడు వెరీ గుడ్లో పాత్రలు అంటే ఒక్క సీన్ ఇదివ్వండి వెరైటీ సన్మానాల చిటుకులు చిటుకులు అనడం బ్రహ్మానందం గారికి సన్మానం చేస్తాను రారా వీపీ అని బ్యానర్ కడతాను ఏంటయ్యా బుద్ధి లేకుండా నన్ను రారా అంటావు అప్పుడు ఆ రారా కాదండి రారా అందులో రారా వాడేనండి ఉన్నాడు అయ్యో నువ్వు ఇలా అనిపించింది చిటుకులు చిటుకులు అని ఏంటా ఎవరు రాలేదేంటి మరి ఎలా వస్తారు మేము ఆరు గంటలకంటే మూడు మూడు గంటలకి ఆశగా వచ్చేసారు 
చూడండి కుర్చీలు ఖాళీ కుర్చీలు అని ఇలాగ ఇలాగ అన్నీ రగ్గుకు బదులు ఏదని మీరు పెద్ద మనిషి అయ్యారు చేప మీద కూర్చొని ఒకటే సీ రెండు సీన్లు మరి ఇప్పటికీ రోజు వేస్తూ ఉంటారు కదండి ఏదో ఛానల్లో సో ఇవి చేసింది ఈఎల్బి శ్రీరామే కదా రాత్రి వాళ్ళు ఏమనివారంటే ఓకే మీకు కామెడీ క్యారెక్టర్ ఇస్తాం మాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఉంది సినిమాలో ఇది ఎవరికి ఇమ్మంటారు చెప్పండి ఓకే మీరు కామెడీ ఇది రెండు చేయగలరు ఇది చేసేది ఎవరు చెప్పండి ఇది చేయడానికి ఎవరు లేరని నేనే బలిపోసేవని నేను చేస్తున్నాను కదా ప్రతి సినిమాలో అది ఇది ఇవ్వండి మీరే ఒక డైరెక్టర్ రెండు సినిమాలు ఒకటి ఇది ఒకటి అది ఇవ్వని పోని ఇంకా అంతే సినిమాలో మనం బ్రాండ్ అంటే అంతే జడ్జి వేషాలు అంటే జడ్జి వేషాలే లేకపోతే ఇంకొక ఇలాంటివి అంటే ఇలాంటివి అది ఎవరు అనాదిగా అలాగే బ్రాండెడ్గా అలా చేసేస్తారు కదా కావాలని చేయరు కదా ఎవరు ఎల్బి శ్రీరామ్ బ్రాండ్ చేసేయాలరా మన అందరు రెండు అని ఒప్పందం అగ్రిమెంట్ పాయింట్ చేయరు కదా అవును అలా గమ్మున వాళ్ళకి ఆ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఎవరు రెండు వేషాలు ఎవరు కామెడీ ఓ సీరియస్ అని అలాగ అలాగ బ్రాండ్ అయ్యి వద్దులేదు వాళ్ళ తప్పు కాదు నా తప్పు కాదు పరిస్థితి అయితే మనం తప్పుకుంటే బాగుంటుంది మనకి మన జీవితం హ్యాపీగా ఉంటుందని నేను ఇట్లాగే ఇంకో యాక్టివిటీ పెట్టుకోవాలి కానీ ఇది పెట్టుకున్నాను అందరికీ ఇష్టమైన క్యారెక్టర్స్ చేశారు మీరు వాళ్ళ సినిమాలలో ఇద్దరిలో మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన పాయింట్స్ ఏంటి యాజ్ యాక్టర్గా యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్గా తండ్రిని మించిన తనయుడు ఇక్కడ అనిపించిందా లేకపోతే అల్లు అరవింద్ గారిని మించిన తనయుడు నిలబెట్టుకుంటాడని ఎవరిని చూస్తే అనిపించింది మీకు వెంటనే టక్కున ఒక్క ఒక్క ఆన్సర్లో చెప్పాలి అంటే అలాగ నేను కా ఇప్పుడు నేను నేను రెగ్యులర్ సినిమాల్లో ఉన్నాను అనుకుందాం అనుకుంటే నేను అన్నీ అవి ఫాలో అవుతుంటే టక్కున చెప్ప చేది అడిగిన మీరు వర్క్ చేసిన నాలుగైదు ఏళ్ళుగా నేను దూరంగా ఉండి దూరంగా ఉండి ఎలా దూరంగా ఉన్నానంటే ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఉన్నారో నాకు నిజంగా తెలియదు మీరు వర్క్ చేసిన ఎందుకు తెలియదు ఎందుకు తెలియదు అంటే ఇది పూర్తి చేసేస్తా ఎందుకు తెలియదు అంటే నేను నా నేను అందులోంచి తప్పుకున్నాను తప్పుకున్నానంటే మళ్ళీ ఆ వేషాలు కాక వేరేది ఇస్తే వెళ్దాం అని అలాగే అది అయినప్పుడు నేను పేపర్ తెప్పించలేదు రెండు మూడు పేపర్లు ఇంటికి వచ్చే పేపర్ వద్దు టీవీ ఏదో 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 వచ్చి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏదో ఖాళీ ఇది టీవీ పోయింది మళ్ళీ టీవీ కొనలేదు ఇంట్లో టీవీ నా రూమ్లో టీవీ ఇంకొద్ది అనుకున్నాను ఎందుకంటే అవి చూస్తున్నప్పుడు రోజు సినిమా వార్తలు దాని మీద దృష్టి వెళ్తుంది అందులో ఏ సినిమా ఉన్నా ఎవరెవరు ఆర్టిస్టులు నేను ఉన్నానా లేదా నేను లేనేంటి ఇంకా రేట్లు వస్తాయేమో అసలు ఎందుకు ఆ దాని గురించి ఆలోచన ఎందుకు అలా పీపింగ్లు ఎందుకు మనం వద్దనుకుని వచ్చినప్పుడు వస్తే డిగ్నిఫైడ్గా బయటికి రా లేకపోతే ఉండ అక్కడ వ్యావరింగ్గా కన్ఫ్యూజింగ్గా క్లారిటీ లేకుండా ఉండకు ఒక క్లారిటీ నాకు ముందు నుంచి నాకు అదే నా నాకు నచ్చనిది చెయ్యలేను నచ్చిన చోట ఉండలేను క్లారిటీగా చేయాలి అది చేసిన అగ్నిసాక్షిగా పెళ్లి చేసుకున్నాం కదా నీ కష్టాల్లో సుఖాల్లో తోడుంటాను ఏదో అని చెప్పాగా అదే ఒక అమ్మఒకటో తారీఖులో కోర్టుషన్లో ఇవి డైలాగులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మన మన గడిపిన జీవన విధానాల నుంచి వస్తాయి నాతో పాటు ఉంది దానికి కూడా శిక్ష వేయండి ఎవరు ఆనారు అది అగ్ని సాక్షిగా ప్రమాణం చేశాను కష్ట సుఖాల్లో తోడుగా ఉంటానని నాళిక నాకు జైల్లో ఎంత చోటు ఇచ్చి అన్నం పెడతారు రెండు పూట్ల ఈ సుఖాన్ని దాంతో కలిసి పంచుకొని ఉండంటే అది గుండెలు పిండేసే ఇది కదా అని అప్పుడు హార్ట్ ఫీషియల్గా వస్తాయి ఇప్పుడు హార్ట్ ఫీషియల్గా వస్తున్నాయి సో అవన్నీ ఎలా వస్తాయి విలువలు అంటే ఇంకేంటి కొత్తగా అంటే విలువలకి అంత వాల్యూ ఇస్తారు కదా అండ్ పెద్దగా కాంట్రవర్సీలకు కూడా మీరు వెళ్ళదు ఎక్కడ కూడా నేను ఎక్కడ ఇష్టం ఉండదు అసలు అంటే ఒకనొక టైంలో ఎల్బి శ్రీరామ్ గారిని పీక్లో ఉన్నప్పుడు వేరే కమెడీని నిందించారు సో ప్రత్యక్షంగానే పరోక్షంగానే ప్రత్యక్షం కావచ్చు పరోక్షం కావచ్చు మీ మనసుకు తెలుసు అది మనం ఎందుకులే మనం హుందాగా ఉందాం మాట్లాడే వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు రకరకాలుగా మనకి వద్దు కాంట్రవర్సీ అని తగ్గున్నారు ఆ టైంలో చాలా బాధపడ్డారు నొప్పించే మాటలు అన్నారని చెప్పి విన్నాను దాంట్లో వాస్తవం ఉందా సరే ఉన్నా సంఘటనలో వాస్తవం ఉందేమో కానీ మీరు చెప్పిన దాంట్లో వాస్తవం లేదు రాజుగారి నోట్లో నుంచి చిన్న తాటేక మొక్క ఏదో వచ్చిందంటే తాటి చెట్లు వచ్చేస్తున్నాయి దాకా వెళ్తుంది కదా అది అలాగే ఏదైనా ఎగ్జాగరేట్ అయ్యి ఉంటుందేమో కానీ నేను అలాగ వినలేదు నేను ఆలోచించుకుంటే ఎందుకు నేను దూరం అయ్యాను ఓకే అని ఆలోచించుకుంటే ఏమో ఎవరికి మాత్రం ఏం పని ఇక్కడ ఒకవేళ ఎవరైనా ఏమైనా చేయాలని ప్రయత్నించిన అల్టిమేట్గా చేయాల్సింది ఎవరు మీరా ఇంకొక మీరు చెప్తున్న ఇంకొక ఎక్సా వయ్యా జడ్డ గాడ్ జడ్డ కాదు వయ్యి కాదు దేవుడు శిక్షించాడా ఇప్పుడు వాళ్ళని దేవుడు ఒకవేళ నాకు చాలు ఇంకా వీడిని పక్కన పెడదాం అనుకుంటే దేవుడు ఆ రూపంలో వచ్చాడేమో దైవం మానుష రూపేణ అప్పుడు ఇలా చేసినవాడు కూడా దేవుడే 
ఎందుకు అసలు అసంతృప్తిని ఆలోచించి అందుకని నేను పేపరే మానేసాను అది పీపింగ్ ఇది వద్దనుకున్నప్పుడు ఎవరు చేసి ఉంటారు ఈ ఆలోచనలు ఎందుకు ఇంకో యాక్టివిటీ పెట్టేసుకుంటే ఈ ఆలోచనలు ఉండవు కదా అందుకే పెట్టుకున్నాను కదా ఆ యాక్టివిటీలో డబ్బులు పోతాయని తెలిసి పెట్టుకున్నాను కదా ఎందుకు పెట్టుకున్నానంటే పోతాయని తెలిసి కూడా నేను పెద్ద సినిమా తీద్దాం అనుకున్నాం ఒక కోటి రూపాయలు పెట్టాలనుకో ఆ కోటి రూపాయలకి డమాల్ అయింది అనుకో సినిమా నేను వీధిలో తలెత్తుకు తిరగలేను ఇంట్లో స్థిమితంగా ఉండలేను అన్నం తినలేను పడుకోలేను నిద్రపట్టదు ఆ ఫ్లాప్ను మోసుకుంటూ వెళ్ళలేము జీవితాంతం అందుకని దీన్ని ఓ వంద షార్ట్ ఫిల్మ్స్గా చేద్దాం అనుకో నెలకో షార్ట్ ఫిల్మ్ రిలీజ్ చేస్తే ఎయిట్కి పన్నెండు ఎన్ని పన్నెండు పదేళ్ళకి బతికేసి ఆ కోటి రూపాయలతో నేను ఉందాగా ఆర్గానిక్ కంటెంట్ చేస్తున్నాను నాకు నచ్చింది చేస్తున్నాను ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్లు డీల్ చేస్తున్నాను ఎల్పి శ్రీరామ్ మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఇవ్వాలి అంటున్నారు ఆ వేళ ఆడు పాపం ఏదో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసుకున్నట్టు ఉన్నాడు అన్నారు కదా అని ఉంటారు కదా మరి ఏమన్నారో నేను వెళ్ళి వినలేదు కదా నేను ఇండస్ట్రీలో ఉంటే కదా ఉండి ఓ వేషం వేసి వస్తూ ఉంటే నా చెవులకు వినపడేలాగో నా చాట్ను అంటే నా దాకా వచ్చి ఉండేది నేను బయటకు వచ్చాక నా పనిలో అన్నాను కొందరు బహుశా ఇలా అనుకుని ఉంటారో ఇలా ఎవరో అన్నారండి అన్న ఇలాంటి చదురు మదురు మాటలు ఉంటాయి ఎలాంటిది ఆయన లేడుగా సినిమాలు యాక్ట్ చేయట్లేదు కదా ఆయన వద్దని వెళ్ళిపోయాడు కదా అని ఇలా 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 ఏవేవో ఉంటాయి అందులో ఏవో మనకు తెలియదు మనకు తెలియదా ఆయన గురించి బుర్ర పాడు చేసుకుని పొల్యూట్ అయిపోవడం ఎందుకు తెలిసి ఉన్నది ఏంటి ఇంకో వ్యాపకం పెట్టుకుందాను నేను హాయిగా నలుగురికి కుర్రాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను వాళ్ళతో స రోజు వాళ్ళతో గడుపుతున్నాను వాళ్ళని ఎగురు గంతులు వేస్తుంటే మందలు ఇస్తున్నాను వాళ్ళు బాగా చేస్తుంటే అభినందిస్తున్నాను నాకు కావాల్సింది వాళ్ళతోటి షేర్ చేసుకుంటున్నాను నేను చెప్పాల్సింది వాళ్ళకే కనుక అలా ఎవరో ఒకరు కొత్త వాళ్ళు అమెరికా నుంచి కూడా నా దగ్గరకు వస్తూ ఉంటారు ఏంటంటే అమెరికాలో పనిచేశానండి యుఎస్లోను మూడేళ్ళు బీటెక్ అండి లేకపోతే బీఈ అండి మరి ఎందుకు ఎందుకు మానేసారు ఇండియా ఎందుకు వచ్చేసారు అది నా మనసు అక్కడ లేదండి అంటే డబ్బులు వస్తే డబ్బు మీద లేదండి దృష్టి మరి ఎందుకు మీద సినిమా పీట మీద నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చి మీ దగ్గర పనిచేయడానికి బీటెక్ ఏంటి అమ్మ నాన్న ఇవన్నీ డబ్బా జాగ్రత్త నాన్న జాగ్రత్త నాన్న చదువు నాన్న కానివెంట్ నాన్న బస్సు వచ్చేస్తుంది ఇలా తయారు చేసి పంపిస్తే నేను బీటెక్ పంపి అమెరికా దాకా పంపితే అక్కడ నుంచి మూడు నాలుగేళ్ల తర్వాత వద్దు మనం ఉండాల్సింది అక్కడ వెనక్కి వచ్చేయడం ఏంటి నా దగ్గరికి రావడం ఏంటి నేనే పక్కకుండా ఏదో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఇప్పుడు మీరే అన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు కవి సాంబ్రాడి కూడా మీరే ప్రొడ్యూస్ చేశారు రీసెంట్గా అంటే ఉన్న టాప్ ఫైవ్ కమెడియన్స్లో మీ పేరు ఎప్పుడు ఉంటుంది చిరస్థాయిగా నిలిచిపోద్దు కూడా అలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేశారు కాబట్టి అండ్ ఉన్న టాప్ ఫైవ్ కమెడియన్స్లో టాప్లోనే ఉంటారు యాజ్ ఏ క్యారెక్టర్లుగా అండ్ సంపాదించిన దాంట్లో కూడా టాప్ ఫైవ్లో కూడా ఉంటారు కొన్ని వందల కోట్లు సంపాదించారు ఎల్బి శ్రీరామ్ గారు హ్యాపీగా చేస్తున్నారు లైఫ్ అనే మాట ఉంది గట్టిగా మీ మీద అందుకనే కూల్గా హ్యాపీగా ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటున్నారు మూవీస్ ఐదు వందల సినిమాలు అంటే ఒక ఐదు వందల కోట్లు వేసుకోవచ్చా వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే నేను ఈ సినిమాలు ఇంత డబ్బు ఉండి పెద్ద సినిమాలు తీసేస్తే దొరికిపోతాను కదా బోల్డ్ డబ్బు ఉందని అందుకని దాచేసి కొంచెం కొంచెం తీసి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసుకుంటున్నాను చూసారా అది సంగతి అప్పుడు రెమ్యూనరేషన్లు ఒక రేంజ్లో ఉంటాయి కదా మీకు అసలుకి ఆ రెమ్యూనరేషన్ ఈ రోజుల్లో రెమ్యూనరేషన్కి అప్పుడు పదివేలు ఇచ్చినా ఒకటే ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చినా కూడా ఒకటే అవునైతే ఏంటి ఎన్ని కోట్లు సంపాదించేస్తాను చాలు సార్ ఐదు వందల కోట్లు ఉన్నాయి ఇంకెందుకు ఇప్పుడు ఏదో అంటూ ఉంటారు వంద కోట్లు సంపాదించి ఉంటాడా అనుకున్నారు అనుకో ఎవరైనా అనుకుంటున్నారు అనగా ఎందుకు మళ్ళీ ఇంకా అనుకున్న తర్వాత ఎంజాయ్ చేద్దాం జనం అలా వాడు పాపం రోడ్డు మీద తిరుగుతున్నాడు రా అనుకునే బదులు వంద కోట్లు ఉన్నాయి వాడి దగ్గర అనుకుంటే ఎంత గర్వం మనకి జనం అలా అనుకుంటున్నారు అప్పుడు నేను రోడ్డు మీద నిజంగా నడిచేళ్తున్నా ఎంత సింపులిసిటీ చూడు రజనీకాంత్ ఎల్బి శ్రీరామ్ ఇద్దరు అలా నడిచేళ్ళగలరు అనుకుంటున్నారు గొప్ప విషయమే కదా ఓకే వాళ్ళు అలా నేసుకుంటున్నారంటే నేను బాధపడిపోవడం ఎందుకు ఫైనాన్షియల్గా అంటే అన్ని విస్తృతాలుగా హ్యాపీ ప్రస్తుతానికి ఏ నిమిషానికి అన్నట్టు తర్వాత ఎలా జరుగుతుందో నాకు తెలియదు కానీ ఇంతవరకు నా లైఫ్ ఉన్నంత దర్జా ఎప్పటికీ కూడా నా గౌరవం ఎక్కడ పోలేదు నా పెద్దరికం పోలేదు నా ఆత్మతృప్తి పోలేదు ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఎంతమంది నేను సినిమా ఫీల్డ్లో లేను కదా లేదా ఏదో వచ్చాడు రా చేసి పంపించాడు తొందరగా అన్న కాకుండా ఇంత ఆత్మీయంగా ఎందుకు ఉండాలి ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేనేం సాధించేసానని ఏం ఆస్కార్లు గడిపోయానని ఏం
గౌరవం నాకు ఇస్తున్నారు నన్ను చూస్తుంటే వాళ్ళకి ఏదో నా గతం గుర్తొస్తుంది చాలు ఇంకా ఏమిటి కావాలి అసలు మనిషి అన్నవాడికి అంటే ఎల్బి శ్రీరామ్ గారు వందల్లో సినిమాలు చేశారు కొన్ని పదిలో స్టార్ హీరోస్తో వర్క్ చేశారు ఎల్బి శ్రీరామ్ అనే నాకు ఈ స్టార్ హీరోతో కాంబినేషన్ అంటే వాటే టైపింగ్ రాస్తుంది ఆడియన్ ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తారు థియేటర్లో స్క్రీన్ మీద మా ఇద్దరిని చూస్తే అండ్ మీ మనసుకి అనిపించిన హీరో అట్ అట్ ది సేమ్ టైం బయట నుంచి మీకు రెస్పాన్స్ వచ్చిన వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ బాగుంటుంది అనుకున్న హీరో అంటే ఎవరని చెప్తారు చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు నాగార్జున గారు వెంకటేష్ గారు అదే ఆర్డర్ చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారితో కూడా నేను ఎంజాయ్ చేశాను కానీ మేము దగ్గరగా వచ్చే అంత అలాంటి త్రూఅవుట్ క్యారెక్టర్లు పడలేదు ఇంకా బన్నీతో కూడా చేశాను కానీ అంత ఆయన అడిగాడు అన్నాడు కూడా ఒకసారి మనం ఇంకా మీరు ఇంకా మంచి వేషాలు చేసి ఉంటే మన కాంబినేషన్ పడి ఉంటే ఇంకా బాగుండేదండి వస్తుందేమో చూద్దాం అని ఎక్కడో ఒక ప్రకాష్ రాజ్ గారి సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు గౌరవం సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక సందర్భంలో ఆయన అన్నాడు అలాగా కొన్ని ఎందుకు జరగవు మనకు తెలియవు ఇప్పుడు బాగా క్లోజ్గా ఉంటారు వాళ్ళిద్దరు కలిసి చేయరు ఏం చెప్తావు దానికి ఇలా జరిగితే ఇలా జరగాలని ఏం లేదు నేను రోజు అందరికి వెళ్ళి సార్ సార్ నన్ను మర్చిపోయారు ఏంటి సార్ గుర్తుంచుకోండి సార్ ఒక చిన్న వేషం ఏంటి అంటే రా వచ్చేది వేషం అలాగని నేను ఇండస్ట్రీకి అవేగా వెళ్ళిపోతేనో ఎక్కడున్నాడో టార్చ్ లేట్లు అవన్నీ పట్టుకుని వెళ్ళరా పట్టుకుని వెళ్ళరా పగ్గాలు వేసుకుని అలా పిలవరు ఎక్కడున్నాడో తెలియాలి ఎలా ఉన్నాడో తెలియాలి ఒక ఆయన ఎవడో అన్నాడు ఇలా మెల్లిగా కాంట్రవర్సీకి తీసుకెళ్ళడం ఉంటుంది కదా ఎవరిని సార్ ఇలా టాపిక్ టాపిక్ లోంచి ఎక్కడో దొరుకుతాడు కదా ప్రతి వాడును అందులో ముఖ్యంగా మీరు అసలు దొరకదు ఒక ఆయన అన్నాడు ఒక సభ అండి మీరు రావాలండి గెస్ట్గా చీఫ్ గెస్ట్గా రావాలి నాకు ఎందుకంటే నాకు పెద్ద వ్యామోహం లేదండి వాటి మీద అక్కడికి వచ్చే గేమ్ మాట్లాడాలి ఇవన్నీ తయారు చేసుకొని ఏదో తప్పు మాట్లాడి అసరిగా మాట్లాడలేకపోయి ఇవన్నీ ఎందుకు అసలు నాకు సంబంధించిన మ్యాటర్స్ కదా ఏదో నాటకాలకు సంబంధించింది అది ఓకే నాటక రంగం నుంచి వెళ్ళి మీకు ఎందుకంటే ఎట్లాగా అన్నారు నేను ఇప్పుడు లేను కదా నాటకాలు ఆడట్లేదు ఎప్పుడు ఆడాను కదా అని వేళ అప్పుడు నేను ఇంకా గెస్ట్ సీట్లో వచ్చి కూర్చుని ఇది నాకు లేదు ఇంకా ఏదో చేస్తూ ఉండాలి తప్ప నేను అలా శాలివాలు కప్పించుకుని కప్పి అలా ఎందుకు నాకు వద్దు ఇంట్రెస్ట్ లేదని నేను అంతకీ ఒప్పుకోవట్లేదని ఓ బాణం వేసాడు ఆయన సార్ కనపడుతూ ఉండాలండి అది లేకపోతే ఎల్బి శ్రీరామ్ లేడని వేస్తారు గమ్మని అన్నాడు వాళ్ళు ఎలా అంటారనే బాధ నాకు లేదు ఎందుకంటే నేను సినిమాల్లో ఉంటే ఎంత కనపడుతున్నా దానికి పది రేట్లు సోషల్ మీడియాలో కనపడుతున్నాను ఎల్లారు లేస్తే ఏదో రూపంలో నా ఆ రోజు నా ఫేసు ఏమంటారు అప్డేట్తో సహా కనపడుతూ ఉంటాను నేను ఏదో రూపంలో నాకు ఆ లోపం లేదండి నేను పోయిన మరుక్షణం తెలిసిపోతుంది ఇండస్ట్రీకి లేడని సినిమాల్లో లేనని బాధ ఉంటుంది ఉండనివ్వండి మరి నేనేం చేయను నా చేతిలో లేదు అంటే అంటే ఇంత వయసు వచ్చిన తర్వాత ఇన్ని సినిమాలు చేసిన తర్వాత అంటే మన మనం మనం చంపుకొని ఒక డైరెక్టర్ను లేకపోతే ఒక హీరోను ఒక వేషం వేయండి అని అడగాలంటే చాలా పెయిన్ ఉంటుంది అది చాలా పెయిన్ అది ఎప్పుడన్నా చేశారా చేయాలనుకున్నా కాదు చాలా పెయిన్ ఉండి కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది అనుకుందాం ఓకే ఆ పెయిన్ కూడా సిద్ధపడతాడేమో ఆర్టిస్ట్ ఈ ఖాళీగా ఉండడం బదులు ఆ పెయిన్ సిద్ధపడదాం అనుకుంటాడేమో అలా పెయిన్ వర్కౌట్ కాదు అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా వర్కౌట్ కాదు ఏదైనా జాలిపడి వేషం ఇస్తారేమో పాపం నోరు తెరిచి అడిగాడరా కష్టాల్లో ఉన్నాడని ఇస్తారేమో కానీ ఆ స్థితికి వచ్చేసాడు రా అనేది వస్తుంది తప్ప చూసావా పాపం అనే వస్తుంది లేట్రా మనం మర్చిపోయి ఏంటి అతన్ని అడిగాడు కూడా అలా అలా ఉండదు ఎవరికైనా సరే పాపం రా ఎక్కడ చెప్పకండి పాపం అని ఒక వేషం ఇస్తారు రెండు వేషాలు ఇస్తారు జరిగిందే సార్ ఎక్కడన్నా ఈ సంఘటన ఎక్కడ ఎక్కడో జరిగింది అది ఎవరో చెప్పకూడదు నేను ఎవరో సీనియర్ నటుడికి అలాగా నా ముందు ముందు తరాల అందులో వేయగలిగాడు ఒకటి ఆ డైరెక్టర్ని ఎవరిని అడిగాడో ఆ డైరెక్టర్ దగ్గర వేయగలిగాడు తర్వాత కంటిన్యూటీ లేదు సార్ ఇండస్ట్రీలో ఏం లేని వాడు ఎగిరి ఎగిరి పడతాడు అన్నీ ఉన్నాడు అనుకోగా ఉంటారు అనేది ఎక్కువగా వాడతారు మీ వరకు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఎంతవరకు నేను ఎలా నేను ఏం ఎగిరి పడట్లేదు ఏం అనుకోగా ఉన్నాను రెండు బేసికల్గా వాడతారు ఇప్పుడు మీరు అన్నపదానికి మాలో రెండు లేదు అనుకోగాను లేను ఎగిరి ఎగిరి పడడం లేదు మీరు అనుకోగా ఉండటం ఎక్కువ కనిపించిద్దాం అనుకోగా ఉండడం అలా కనిపిస్తుంది ఏమో అసలు నా ఫేస్ సీరియస్ ఫేస్ 
వాడు పొగర ఎక్కువ అన్నట్టే కనిపిస్తుంది ఫేస్ తప్ప అనుకోగల కనపడదు అంటే నేను ఏదైనా మాట్లాడాలనుకో ఒక పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడి చిరంజీవి గారితో మాట్లాడాలి వెంటనే నా మూడ్లో ముఖ కవళికలు మారిపోతాయి ఆయన మీద నాకు ఏ ఫీలింగ్ ఉందో ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేసింది ముఖంలోంచి అయిపోయింది మళ్ళీ అది మళ్ళీ మామూలు నా ఒరిజినల్ సీరియస్ ఫేసే వస్తుంది నేను ఏమంటావు నువ్వు అంటే నేను అహంకారినా లేకపోతే బతకలేని వాడినా లౌక్యం తెలియని వాడిని ఏ బ్రాండ్ వేస్తావు నాకు మీరు పెద్దవాళ్ళు నేనేం వేయకూడదు తర్వాత నన్ను వేసుకుంటారు కాదు ఒక ఎల్బి శ్రీరామ్ కూడా ఉండని అట్లా చక్కగా ఏమో రేపు వద్దని మళ్ళీ నేను ఇండస్ట్రీలో అసలు రెండు షిఫ్ట్లు మూడు షిఫ్ట్లు చేస్తేనేమో మనం అలా కూడా అనుకోలేము నేను నేను హెల్దీగా ఉన్నారు చేయగలరు ప్రాబ్లం లేదు వస్తుంది అది కూడా ఏమో ఇవే అన్నీ జరుగుతాయి ఇక్కడ దేనికి నిబంధన ఇలా జరిగితే ఇలా అని ఏం లెక్కలు లేవు అన్నీ జరుగుతాయి ఇప్పుడు సెవెంటీ ప్లస్లో మీరు అయ్యారు కదా హీరో నా ఏజ్ ఎందుకు చెప్పినావు నువ్వు జనానికి అయితే సారీ సెవెంటీన్ ఏజ్లో ఈయన హీరో అయ్యారు అవి సామ్రాట్లో నోట్ దిస్ పాయింట్ యువర్ ఆనర్ ఓకే ఇవన్ పోనీ సెవెంటీ అనుకుందాం ఓకే సిక్స్టీ అనాసింది సెవెంటీ అంటున్నాడు ఏంటని నేను అనుకుంటుంటే సిక్స్టీకే ఇలా ఉన్నాడు ఏంటి అనుకోవాల్సింది సెవెంటీ కూడా ఇలా ఉన్నాడు ఏంటి అని ఇంకా ఆశ్చర్యం కదా ఇంతకుముందు కలర్ వేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు కలర్ వేయట్లేదు అంతే కలర్ నాకు నలభై ఏటి నుంచి కలర్ లేదు అప్పుడు వేసాను అప్పుడు ఇప్పుడు వేయట్లేదు అదే ఇప్పుడు వేయట్లేదు వేయట్లేదు అనేది నా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అలా నిరూపించదలుచుకున్నాను నా నా ఏజెన్ దాచక్కలేదు ఇప్పుడు మీరు కలర్ వేసారంటే రామ్ చరణ్ గారికో ఏ బన్ని గారికో మళ్ళీ ఏ ప్రభాస్ గారికో తమ్ ఒక అన్న కాదులే కానీ నాన్నగా చేయొచ్చు నాన్నగా ఫ్యాషన్ రామ్మని అర్జ్ ఐదు నిమిషాల్లో చేసుకొచ్చేస్తాను కలరింగ్ ఎంతసేపు అయ్యా ఓకే కలరింగ్ ఫ్యాషన్ ఇప్పుడు ఈవేళ నేను ఈ షూటింగ్ లేదనుకో ఇది లేదనుకో ఇంటర్వ్యూ గడ్డం గీసుకోవడానికి బద్దకిస్తాను నేను ఎందుకు ఎవరికి చూపించాలి నా గడ్డ నీట్ షేవ్ని ఒక పని కలిసి వస్తుంది హాయిగా అది ఎంజాయ్ చేస్తాను ఓకే ఇవాళ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి చూసుకుంటాను బయటికి వెళ్ళేది అది బయటకు దైనిక అయింది దైనిక వేషాలే వద్దు అనుకున్నప్పుడు మనిషి దైనిక ఎందుకు ప్రజెంటబుల్గా ఉండాలని వాళ్ళు షేవ్ చేసుకుంటాం ఓకే ఈరోజు డైరీ ఏంటి తెలుస్తుంది అనుకోకుండా మనం ఈవేళ ప్రోగ్రామ్ ఏం లేదనుకుని గీసుకోలేదు వెళ్ళాం వెళ్ళిపోయి జైల్లో పెడతారా ఇది గడ్డం పెరిగితే ఇక్క ఇక్కడ చూపిస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ చూపిస్తాం ఇంకా ఫుల్ వైట్ కదా ఎల్బి శ్రీరామ్ గారు ఒకప్పుడు ఒక సినిమాలో తిప్పరావు మీసం అన్న ఒక వ్యక్తి ఈరోజు అండ్ ఓవరాల్గా పాన్ ఇండియా మొత్తం మీసం తిప్పుకునే స్థాయికి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీని కానీ మన మనం ఏమాత్రం తగ్గేది లేదు మనం ఏంటో మన లెవెల్ ఏంటో చూపించాడు అనమాట యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ గారు ఒకప్పుడు ఛత్రపతిలో వర్క్ చేశారు ఈరోజు ఒక పాన్ ఇండియా స్టార్ ఇంటర్నేషనల్ స్టార్ ఈ స్థాయికి వచ్చారు ఆ రోజు అనిపించిందా సార్ మీరు ఎంతోమంది ఆర్టిస్టులను చూశారు ఒకరోజు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు ఈ వ్యక్తి అని అనిపించింది ప్రభాస్ అండ్ అప్పటికి ఇప్పుడు ప్రభాస్లో ఏం కనిపించింది మీకు యాక్టింగ్లో కానీ తన అంటే నిజంగా నేను థర్డ్ పర్సన్గానే చెప్పగలను తప్ప సెకండ్ పర్సన్గా చెప్పలేను కదా నేను ఆయన ఫాలో అవుతూ లేను కదా బాహుబలి ఇవన్నీ నేను చూస్తున్నాను కానీ నేను ప్రేక్షకుడిగానే చూసినాను తప్ప నేను ఒక ఫిల్మ్ ఫీల్డ్లో ఉంటూ కూడా ఫిల్మ్ మ్యాన్గా నేను అబ్జర్వ్ నేను ఫిల్మ్ ఫీల్డ్లో రెగ్యులర్గా ఉన్నానుకో ఎవరెవరు కొత్తగా ఎవరు వచ్చారు వాళ్ళ పేరేంటి హీరోయిన్లు ఎవరెవరు వాళ్ళ పేర్లు ఏంటి అందుకే కొత్త అడగట్లేదు ఎవరినో అడుగుతూ ఉండాలి ప్రజెంట్ చేస్తున్న వాడిని నేను ఇది లేనప్పుడు హాయిగా ఉంది కదా అప్పుడు ఎందుకు ఇవన్నీ బట్టి పట్టాలి నేను ఎవరెవరు ఇది అనేది నేను షూటింగ్కి వెళ్తుంటే బట్టి పట్టాలి దాని మేనేజర్ ఎవరు దాని డైరెక్టర్ ఎవరు దాని ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను తెలుసుకుని ఏం చేయను నా నాలెడ్జీతోటి సో అవి తెలుసుకోవడం వల్ల ఈ పని మీద కాన్సన్ట్రేట్ ఇప్పుడు ఏదైతే నేను పెట్టుకున్నానో డబ్బులు ఎదురు ఖర్చు పెట్టుకుంటూ దాని మీద తక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతానుగా ఇప్పుడు నేను ఇంతకీ యథావత చెప్పేది ఏంటంటే రేపు పొద్దున మళ్ళీ నేను యాక్ట్ చేస్తా సినిమాల్లో ఎలా వస్తుందో నాకు తెలియదు చేస్తాను మంచి మంచి వేషాలు చేస్తాను వచ్చాడరా మళ్ళీ అనిపించుకుంటా అప్పుడు ఈ గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చిందంటే నేను ఇది కూడా చేశాను నా చరిత్రలో అనేక అనేక నిధులు పోగవ్వాలి కదా వాడు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసాడు ఆ రేళ్ళు ఇన్ని సినిమాలు డైరెక్ట్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేసి లీటర్ స్క్రిప్ట్ రాసుకుని ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్లు మోసుకెళ్ళాడు అనేది కూడా కావాలి నాకు అది మిగిలిపోయి ఉంది కదా ఇప్పుడు ఫినిష్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇంకా ఫినిష్ అయింది అది ఇంకా ఫినిష్ అవ్వడం ఫినిష్ అయ్యి సినిమాల్లోకి వెళ్ళటానికి రెడీగా నేను నేను ఎప్పుడు వెళ్తానో నాకు తెలియదు అవి వెళ్ళేదాకా చేస్తూనే ఉంటాను కాదు ఏంటి
మాట వైకల్యమా లేకపోతే క్యాపి నీతో పోటీగా ఉన్నాను నేను ఎందుకు లేదు సార్ మంచిగా ఉన్నారు మీకేం మీకు టఫ్ ఫైట్ ఇచ్చిన కమిడియన్ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు పీక్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఇప్పటికి కూడా టఫ్ టఫ్ ఫైట్ ఇచ్చిన కమిడియన్ ఓకే ఇద్దరు పోటా పోటీగా అసలు నెంబర్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ చేస్తున్నారు అసలు ఎవరికి తగ్గట్లేదు నిజంగా నేను బ్రహ్మాండ గారితో పోల్చుకునే ఇది కాదు ఆయన ఎప్పుడో వచ్చాడు అండస్ట్రీకి ఓ రెండు మూడు ఏళ్ళు తేడాలో వచ్చిన ఎంఎస్ నేను పోల్చుకునేవాడిని ఇద్దరు డైరీ ఒకటి అమ్మిరాజ చూసేవాడు సో భలే చేస్తున్నాడే భలే వస్తున్నాయా దాని దేనికైనా ఉండాలి కదా నా నా వేషాలు రాని వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఎల్బీ శ్రీరామ్ భలే చేస్తున్నాడే అనుకుంటారు కదా కంపారిజన్ ఎప్పుడు అదే నేను ఇంకో సూత్రంలో పక్కవాడితో కంపారిజన్ ఎప్పుడు అవసరం అప్పుడే పెట్టుకో ఒక పోటీ ఉంది నాటకం ఆడుతున్నా ఇద్దరు నువ్వో నాటకం ఆడుతున్నా నేనో నాటకం ప్రైజ్ గెలవాలి అక్కడ పోటీ ఉండాలి లేకపోతే ఒక క్లాసులో మన స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ మార్క్ నీకు రావాలి నాకు అక్కడ పోటీ ఉండాలి అంతే తప్ప బ్రహ్మానందం గారు ఎప్పుడో వచ్చారు ఆయనతో నేను పోటీ పెట్టుకోకూడదు ఎంఎస్ నారాయణ రెండు మూడు ఏళ్ళు తేడాలు వచ్చాం ఆయనతో పెట్టుకోవచ్చు నేను అలాగే ఏదో చెప్పాలి కనుక చెప్పాను కానీ నిజంగా ఎంఎస్ని చూసి నేను మనసులో అభినందించుకునేవాడిని ఓకే అతనికి టైం కలిసి వచ్చింది చమత్కారి టాలెంటెడ్ అన్నీ ఉండి వచ్చింది మరి అతను ఆశలో కండిలా ఇంతమంది నలభై మందిలో అలా చకచక స్క్రీన్ మీద అలా ఉండేవాడు ఆఫ్ ది స్క్రీన్లో అలా ఉండేవాడు ఓ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ కూడా బా ఆఫ్ ది స్క్రీన్ షార్ట్ లేదు నీకు ఏం చేస్తాడు పొద్దున్నే సాయంత్రంగా ఎంఎస్ మీద చేయరు కదా అతని కాంబినేషన్లో అతను షార్ట్ వచ్చినప్పుడు తీస్తాడు మిగతా అప్పుడు అందరూ ఉంటారు కదా వాళ్ళతో కూడా అలా మింగిల్ అయిపోవడం నేను అలా మింగిల్ అవ్వలేకపోయేవాడిని అలాగే నాకు ఎవరితోటి దూరమైన ఇది కూడా లేదు ఓ పెద్ద రకం ఏంటో మరి అది ఎందుకు వచ్చిందో అంటే కమిడియన్స్ ఈరికి ఒకళ్ళు చనిపోయారు సార్ ఆ టైంలో మీకు బాగా మనసుకి చాలా బాధ అనిపించిన వ్యక్తి ఎవరు అరే మిస్ అయ్యాను నేను వరుసగా చనిపోయారు ఎంఎస్ గారు కానీ ఏబిఎస్ గారు కానీ ఆహుతి ప్రసాద్ గారు జయప్రకాష్ రెడ్డి కొండవాల్ సార్ తెలంగాణ శకుంతల గారు నేను బాగా బాధపడింది యాక్టర్ కాదు మా డైరెక్టర్ ఈవీవీ సత్యనారాయణ గారు పోవడం పెద్ద షాక్ నాకు చిన్న అంటే నేను నేను వ్యాక్యం నేనేంటి నా పరిస్థితి నాకు ఎవరు పెద్ద చెప్పుకోవడానికి అనే అలాగ అలా బతికాం కదా యాక్టర్స్లో షాక్ ఇండస్ట్రీకి ఎలా షాక్ నాకు అలాగే షాక్ ఏంటి ఓ ప్రొడ్యూసర్ ఓ డైరెక్టర్ ఓ పది మంది కమెడియన్లతో సరదాగా ఇది అనుకున్నాడు కదా లేరు ఎవరు పది మంది కాదు ఇద్దరు కూడా ముగ్గురు కూడా కరెక్ట్గా లేరు అతనికి షాక్ నాకు షాక్ నిన్న మొన్నటిదాకా కలిసి యాక్ట్ చేసాం వాళ్ళతో భావాలు పంచుకున్నాం స్క్రీన్ పంచుకున్నాం వ్యక్తిత్వాలు పంచుకున్నాం అల్లరి పంచుకున్నాం ఏరి వాళ్ళు అవన్నీ ఏవి ఏదో పెళ్ళైపోగానే వెళ్ళిపోయినట్టుగా అలాగా అలా వెళ్ళిపోయారు ఏంటి ఒకసారి వెళ్ళిపోయారు ఏంటి ఒకసారి అంటే ఒకే రోజు వెళ్ళిపోలేదు ఒక ఏడాది రెండేళ్ళు అలా అనుకుంటే ఇంత తొందరగా అందరు వెళ్ళిపోయారు ఏంటి ఇలాంటిది మాత్రం అందరితో షాక్ అది నా ఒక్కటి షాక్ కాదు అసలు సాధ్యం అట్లా వెళ్ళిపోవడం అవునవును అలా జరిగింది మనకి సార్ ఈవి గారు లాంటి డైరెక్టర్ ఇంకొక ఆయన ఉండుంటే ఈరోజు మా కమెడియన్స్కి మా లాంటి వారికి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వర్క్ ఉండేది మేము బతికుండేవాళ్ళం అని చెప్పేసి కొంతమంది చాలామంది నా ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన వాళ్ళే చెప్పారు మీరేం చెప్తారు దానికి ఈవీవీ లాంటి ఒక డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ అంటే కామెడీని బతికిచ్చిన ఒక మహోన్నత వ్యక్తి అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయన నేను అలాంటి ఇంకో ఇంకో డైరెక్టర్ ఉంటే కమెడియన్లు బతికేవారని నేను నేను కమెడియన్గా బతకాలనుకుంటే అలా చెప్పుకుంటాను నేను ఓన్లీ కమెడియన్గా కూడా మళ్ళీ అది ఇష్టం ఉండదు నాకు ఇప్పుడు ఎలాగ ఈ పేతటిక్ క్యారెక్టర్లు నాకు ఇష్టం ఉండదు ఓన్లీ కామెడీ వేషాలే వస్తున్నాయి అనుకో అది కూడా ఇష్టం ఉండదు మొన్నాటిని అవ్వ మొన్నాటిని చవ్వకూడదు ఎవరు కూడా అన్ని రకాల పాత్రలు అన్నీ అలాగా రోజు చూసే సూర్యుడిని నువ్వు చూడు నిన్న అలా ఉంటాడు ఇవాళ కొత్తగానే ఉంటాడు నిన్న ఆ ఓవర్లాప్ చేస్తూ మూడు పక్షులు ఎగిరాయి ఇవాళ ఒక పక్షి ఎగురుతోంది కొత్తదనమే కదా సరిగ్గా నువ్వు ఇవాళ ఎగిరేటప్పుడు అసలు పక్షే లేదు కొత్తదనమే కదా రోజు అదే వెలుగునిస్తున్న అదే సూర్యుడు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాడు ఎప్పటిదాకా వస్తున్నాడు రోజు వస్తున్నాడు ఒక్కరోజైనా పశ్చిమాన్ని ఉదయిస్తాడేమో అనుకుంటాను ఉదయించాడు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా చాలా షేర్ చేసుకున్నాను సార్ ఎల్బీ గారు ఏది నేను ఏది ఫోర్సుడ్గా చెప్పాను ఏది నా మనసులోంచి వచ్చిన భావాలు ఇవి వినేవాడికి ఏవి ఎంతవరకు చెప్పారు ఎంతవరకు ఐడెంటిఫై చేసుకోగలరు బాగానే మాట్లాడేరా కొన్ని కొన్ని ఛానల్స్లో నిజం మాట్లాడుతున్నాడు అబద్ధం తొంభై ఎనిమిది ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇలా వేస్తారు మరి ఇందులో ఏ పర్సెంట్ నిజం మాట్లాడారు 
మనసులో మాట మాట్లాడారు అది నిజమా కాదా కానీ ఏదో ఎవరు మెప్పు కోసం లేకపోతే ఏదో నేను మంచివాడు అనిపించుకోవాలను అలా మాట్లాడిన కాదు తొందర తొందరగా డై చేసుకోండి మీరు హ్యాపీగా రెండు పొద్దున వేష సెలవునికి వెళ్తాను ఇప్పుడు పొద్దున వేషం చెప్పు ఐదు నిమిషాలు ఇది తెలుపుని నలుపు చేయడం నలుపుని తెలుపు చేయడం కష్టం తెలుపుని నలుపు చేయడం ఐదు నిమిషాల పని నల్లకైతే తెల్లగా చేయి ఇక్కడ వచ్చింది కదా టూ మినిట్స్ గౌరోజు ఇంటి కానీ హ్యాపీగా ఉందో అన్ని రోజులు మనవే అంతే తినలేక ఎంత అన్నం ఏంటి అన్నది మన రోజే నలుగురితో కలిసి తిన్నది మన రోజే ఒంటరిగా తిన్నది మన రోజే కష్టం మందే సుఖం మందే పగలు మందే రాత్రి మందే ఒక విషయంలో మీ లైఫ్ అంటే చాలా ఈజీగా చాలా బాగా చెప్పారు పుట్ టుగెదర్ లైఫ్ ఇది ఇవన్నీ కలిస్తే జీవితం ఎవడో అంటాడు నిన్న ఎలా జరగాలో అలాగే జరిగింది ఈవేళ ఎలా జరగాలో అలాగే జరుగుతుంది రేపు ఎలా జరగాలో అలాగే జరగబోతుంది జరుగుతుంది ఇంకెందుకు జర్నీ ఎంజాయ్ చేద్దాం ట్రైన్లో ఉన్నాం మనం హాయిగా కంఫర్టబుల్గానే ఉన్నాం వెళ్దాం అలా సో నిజంగా ఎల్బి శ్రీరామ్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా టైం స్పెండ్ చేశారండి అండ్ అందరు డైరెక్టర్స్ కూడా ఒకటే ఒకటి విన్నపం ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప మహానుభావులు మనందరికీ ఎంతో వైవిధ్యభరితమైన క్యారెక్టర్స్ని ఇచ్చి మనల్ని ఎంజాయ్ చేయించిన గొప్ప గొప్ప నటులు ఇంకా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు అండ్ రిక్వెస్ట్గా చెప్తున్నాను అంటే వాళ్ళకి అడగటానికి మొహమాటం అని చెప్పకూడదు ఎన్నో గొప్ప గొప్ప క్యారెక్టర్లు చేసిన వాళ్ళని ఈరోజు మనం చాలా ఈజీగా ఒక చిన్న రోల్ ఉంది చేసి వెళ్ళిపో అనే స్థాయికి మనం వచ్చాము అంటే సినిమా రంగం అనేది ఒక రకంగా పరోక్షంగానో ప్రత్ ప్రత్యక్షంగానో చనిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు బయట కూడా చాలామంది ఇలాంటి విషయాలని పెద్దవాళ్ళు ఖండించి గొప్పవాళ్ళు ఎంతోమంది యాక్ట్ చేశారు ఆయనతో పాటు కూడా మంచి మంచి రోల్స్ మళ్ళీ ఎల్బి గారిని చూడాలి అనుకునే ఆడియన్స్ చాలామంది ఉన్నారు ఆయన్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు ఇంకా చాలా కోకొళ్ళగా ఉన్నారు అండ్ ఈ తరం యూత్ కూడా ఉంది సో డెఫినెట్గా మంచి క్యారెక్టర్స్లో మనం చూడబోతున్నాం చూస్తామని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం డైరెక్టర్స్ ముగించే కాంట్ వెయిట్ నేను కొన్ని చిన్న చిన్న రూల్స్ పెట్టుకున్న మాట నిజమే ఏమంటారు మోటివేషనల్ క్యారెక్టరే చేస్తాను ఇంపార్టెన్స్ ఉంటేనే చేస్తాను ఒకటి రెండు సీన్లు కాదు అంటే దూరంగా ఉన్నాను మళ్ళీ రావడానికి ఒక బ్యాంకుతో రావాలి కదా ఇలా అనుకున్నాను ఇప్పుడు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నా షార్ట్ ఫిల్మ్స్లోనే అందరూ అంటున్నారు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఆపకండి సార్ పెద్ద సినిమాలు చేసినా చేయకపోయినా ఇవి కూడా అంత అంత ఏమంటారు పవిత్రంగా కాకుండా కొంచెం ఎంటర్టైన్ చేయండి దాన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం చచ్చిపోతున్నారు జనాలు మీరు సమర్థులు ఎంటర్టైనింగ్గా చెప్పండి దాన్ని ఇంకా మీకు వ్యూస్ అవన్నీ వస్తే బాగా పెరిగితే ఎక్కువ మంది చూస్తారు దాన్ని ఎందుకంటే మీలో నవరాసాలు ఉన్నాయి కదా అంటే నేను అనేది అలా చేస్తే కామెడీ చీప్ నా విలువైన ఇవి అణుముత్యాలు లాంటి నా హార్ట్ ఫిలిమ్స్ అని నేను భయపడి పావు గంటలు హాస్యం కూడా చూపించడం ఎందుకులే అని అలా చేశాను పవిత్రంగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ కరోనాలు ఇవన్నీ తర్వాత చూస్తుంటే హాస్యం ఎప్పుడు హాస్యం అది సునిశ్చితమైన హాస్యం అయితే ఎప్పటికీ అది కోరుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు జుగుప్స్గా లేకుండా ఉంటే అలాంటి హాస్యం వైపు ప్రయత్నిద్దామని ఇప్పటికీ అనుకుంటున్నాను సూపర్ అలాంటిది ఏదైనా ఒక సినిమాలో ఎల్బి శ్రీరామని త్రూఅవుట్ హీరో పక్కన ముప్పై సీన్లు అక్కర్లేదు రెండు సీన్లు మూడు సీన్లు ఏ ఈ శ్రీ ఈ క్యారెక్టర్ వేస్తే ఎల్బి శ్రీరామే వేయాలి అనేది రెండు మూడు సీన్లు అయినా నేను వేస్తా వాట్సాప్ 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 బ్రో వేస్తా ఇప్పుడు ఇది సడలించుకున్న రూలు లేకపోతే క్లారిటీ ఇస్తున్న రూలు ఓకే రెండు మూడు సీన్లు ఇది ఎల్బి శ్రీరామే బాగా చేస్తాడు అనిపించి ఇప్పుడు మూడు నాలుగు సీన్లు ఎల్బి శ్రీరామే సాడిస్టిక్ క్యారెక్టర్ బాగా చేస్తాడు అనేది ఇస్తున్నారు కదా బ్యాంకాక్ వెళ్ళాలి మనం నెక్స్ట్ మంత్ షూట్ కి మంచి మంచి షార్ట్స్ ఇవన్నీ వేసుకోవాలి ఒకసారి పాపం వేణుమాధవ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఒక ఒక మ్యాగజైన్ లో ఒక ఒక ఆర్టికల్ ఎల్బి గారు ఒకళ్ళు ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి నేను ఆన్సర్ అవ్వాలి ఒక మ్యాగజైన్లో నా గురించి వచ్చిన స్పెషల్ ఇష్యూలో ప్రశ్న ఏకైకం జవాబు ప్రత్యేకం అని ఒక శీర్షిక నీలాంటి వాళ్ళు అందరూ అందరూ ఒక ప్రశ్న అడగాలి ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఒకటి నువ్వు ఒకటి భరణ్ ఒకటి కోట ఒకటి అందరినీ ఒక్కటి అడిగాం అనమాట రిక్వెస్ట్ బీబీ వినాయక్ ఒకటి ఇట్లాగా అంటే ఎందుకు ఒకటి అడగాలి ఎల్బి శ్రీరామన్ ఒక్కటే క్వశ్చన్ అడిగితే ఏం అడుగుదాం మనం అందరూ ఇవి వెరైటీగా ఉంటాయి అసలు ప్రత్యేకంగా ఆలోచించి అడిగేడే మనం ప్రత్యేకం జాగ ప్రత్యే ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఆన్సర్ అవ్వాలని ప్రశ్న ఏకైకం ఒకటే ఏం అడుగుతాం జవాబు ప్రత్యేకం నువ్వు అంత ఒక్కటే అడిగావు కనుక దానికి ప్రత్యేకంగా సూపర్ ఇందులో చిలిపిగా కూడా అడిగారు వేణుమాధవ్ అడిగాడు ఎల్బి గారు మీ కాంపిటీషన్ తట్టుకోలేకపోతున్నావు 
మీరు ఆ జీన్స్ ప్యాంట్లును టీషర్ట్లు ఎప్పుడు మానేస్తారు అన్నాడు అందుకేగా మానేశాను జీన్స్ ప్యాంట్స్ మానేసి షార్ట్స్ వేస్తున్నాను ఈ మధ్యన అన్నాను అందుకే మీ పోటీ తట్టుకోలేక బాధపడుతున్నారనే జీన్స్ ప్యాంట్లు వేయడం మానేసి షార్ట్లు వేయడంలోకి వచ్చాను అన్నాను ఓకే అలాగా అన్ని సూట్ రెడీ చేసుకుంటాను హెయిర్ వేస్తాను ఎవరికైనా కావాలంటే చెప్పండి మీరు బ్లాక్ చేస్తే మీకు మంచి వేషం ఉంది రమ్మను బ్లాక్ది టెంపరీది కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకే పర్మనెంట్ది వేసుకుని మళ్ళీ పదిహేను రోజుల్లో జుట్టు పెంచుకోవచ్చు జరుగుతుంది డెఫినెట్గా మేము చూస్తాం అది సో ట్వంటీ టూ నువ్వే చూడాలనుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు అసలు ఏమంటారు వీళ్ళు ఏం లాగుదో వీళ్ళు అని చేస్తారు ఏం అని చూసే నువ్వే నేను బాగుండాలని కోరుకుంటే ఇంకెందుకు జరుగుతాయా డెఫినెట్గా జరుగుతుంది బాగుండాలంటే నువ్వు నాకు ఎప్పటి నుంచి పరిచయమో నాకు తెలుసు ఎస్ అప్పటి నుంచి నువ్వు నా మీద నీ అభిప్రాయం ఒక్కటే ఓకే ఈయన బాగుండాలి అనుకుంది అలా చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న పది మందిలోనే అలా కనపడ్డారే నేను మంచి వేషం వేస్తే వాడు రావద్దు మళ్ళీ ఇండస్ట్రీ కనుకునేవాడు నాకు ఒకటి చూపించిపోయి లేదు లేదు నా మీ మీద నాకు అంత మంచి అభిప్రాయం ఉంది నా మీద మీకేముంది అభిప్రాయం సో ఈవేళ నువ్వు చాలా బాగా అడిగి అంటే ఒకవేళ నాకు చెప్పడానికి ఇష్టం లేక దాటేస్తున్నాను అనుకో నువ్వు ఫోర్స్ చేయలేదు మళ్ళీ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి గుచ్చి గుచ్చి అడగలేదు పోనీ ఆయన ఎందుకు చెప్పడానికి ఇష్టం లేదు ఏదో మొత్తాన్ని మనం అడగడం అడిగాం ఆయన చెప్పలేదు అది ఇది బాగుంది నాకు ఇవాడు నా నా రోషన్ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టలేదు కానీ అన్నీ అడగడానికి ట్రై చేశాడు హెల్దీ ఇది కదా సో బాగుంటుంది అంతా బాగుంటుంది నన్ను నువ్వు బాగుంటావు నేను బాగుంటాను ప్రపంచం బాగుంటుంది